Hola, ¿qué tal? Ya te había explicado en el vídeo anterior de cómo identificar los yatos y diptongos. Cuando están dos vocales cerradas y suena como un solo golpe de voz, es un diptongo. Pero cuando están dos vocales abiertas y suenan, obviamente, como diferentes golpes de voz, esto es un yato. Pero ahora, ¿qué sucede si están juntas una vocal cerrada y una vocal abierta? ¿Será un yato o será un diptongo? Eso es lo que vamos a explicar en el video tutorial de hoy. Te saluda Andrés Sánchez, tu profe de ortografía. Ahora vamos a explicar la segunda regla de cómo identificar los yatos y los diptongos. Vamos con la regla. Cuando están juntas una vocal cerrada y una vocal abierta, pero el acento está en la vocal cerrada como la I, ahí ¿qué es lo que ocurre? Se forma un... Yato, correcto. Pero en cambio, como en la palabra narnia, está aquí juntas una vocal cerrada, pero no es acentuada, y una vocal abierta acentuada, entonces aquí se forma un diptongo porque se pronuncia como un solo golpe de voz. Vamos a ver cómo se separan las sílabas. Ya les había dicho de la palabra María, correcto. Entonces es ma ri a están dos vocales juntas, pero hay que separarlas y este fenómeno se conoce como yato. Pero aquí hay una cuestión adicional que tengo que explicar. En este caso, el yato y las reglas determinan que cuando se produce eh, el hecho de que está una vocal cerrada acentuada junto con una abierta no acentuada, este yato debe llamarse ortográfico porque obligatoriamente debemos colocar la tilde. Y sonaría y se vería así, María, ¿correcto? En cambio, ahora sí vamos con los diptongos. Tenemos a la palabra narnia, entonces están juntas la I y la A como un solo golpe de voz. Entonces en la separación de sílabas veríamos así, narnia. Solo dos sílabas porque forma un diptongo. Si ¿Sí se dan cuenta que estas palabras, tanto Narnia como María, tienen pocas sílabas, pero en el un caso, María, que tiene solo cinco letras, tiene tres sílabas. En cambio, Narnia tiene seis letras, pero tiene dos sílabas. ¿Correcto? Esperando que este vídeo haya sido de tu utilidad, me despido y nos vemos en el próximo vídeo en el que vamos a trabajar sobre el uso de la tilde diacrítica.